தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்க வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று காலை தீர்ப்பளிக்க உள்ளது இதுகுறித்த விரிவான விவரங்களை தருகிறார் எமது செய்தியாளர் சிறுமலர் சிறுமலர் சொல்லுங்க பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் வழக்கோட பின்னணி குறித்த விரிவான விவரங்களை பதிவு செய்யுங்க வணக்கம் தனலட்சுமி கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக சிபிஐ சதுரன் ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பதினெட்டு பேர் ஆளுநரை சந்தித்து மனு அளித்தனர் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அரசு கொடரா ராஜேந்திரன் சபாநாயகரிடம் புகார் அளித்தால் அந்த புகாரின் அடிப்படையில் சபாநாயகர் டிடிவி தினகரன் ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பதினெட்டு பேரையும் தகுதி நீக்கம் செய்து கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்தார் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து பதினெட்டு பேரும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்கள் இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி அப்போதைய தலைமை நீதிபதியாக இருந்த இந்திரா பானர்ஜி மற்றும் சுந்தரணின் அமர்வு விசாரணை நடத்தி இந்த வழக்கில் கடந்த ஜூன் பதினான்காம் தேதி மாறுபட்ட தீர்ப்புகளை வழங்கினார்கள் அதாவது தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி சபாநாயகர் உத்தரவு செல்லும் என்றும் நீதிபதி சுந்தர் சபாநாயகர் உத்தரவு செல்லாது என்றும் இரண்டு இரண்டு பேரும் மாறுபட்ட தீர்ப்புகளை வழங்கி இருந்தனர்கள் இதனை அடுத்து இந்த வழக்கு மூன்றாவது நீதிபதியாக நீதிபதிக்கு விசாரணை நடத்த பரிந்துரை செய்யப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு மூன்றாவது நீதிபதியாக நீதிபதி சத்யநாராயணன் விசாரிக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது அதாவது இந்த வழக்கில் மூன்றாவது நீதிபதியாக நீதிபதி விமலா விசாரிப்பார் என்று மூத்த நீதிபதி குலுவாடி ஜி ரமேஷ் பரிந்துரை செய்திருந்தார் நீதிபதி விமலா விசாரிக்க கூடாது ஏனென்றால் அவருடைய நெருங்கிய உறவினர் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞராக இருப்பதால் நீதிபதி விமலா இந்த வழக்கை விசாரிக்க கூடாது என்று தினகரன் ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்கள் அந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் மூன்றாவது நீதிபதியாக சத்யநாராயணன் இந்த வழக்கை விசாரிக்க வேண்டும் இந்த வழக்கை விசாரித்து விரைவில் தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டிருந்தனர் அதன் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு நீதிபதி சத்யநாராயணன் முன்பு விசாரணை நடைபெற்று பன்னிரெண்டு நாட்கள் விசாரணை நடைபெற்ற நிலையில் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்த வழக்கில் அனைத்து தரப்பு விசாரணையும் முடிவடைந்து தீர்ப்பு தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது தனலட்சுமி சிறுமலர் ஏற்கனவே இரண்டு நீதிபதிகளும் மாறுபட்ட தீர்ப்புகளை வழங்கியிருந்தாங்க எந்த விதத்தில் இந்த தீர்ப்புகள் மாறுபட்டு இருந்தது விஷ்ணு தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி தான் சபாநாயகர் உத்தரவு செல்லும் என்று தீர்ப்பு வழங்கியிருந்தார் அவர் பிறப்பித்த உத்தரவில் தகுதி நீக்கம் செய்ய சபாநாயகருக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று கூற முடியாது என்றோ சபாநாயகர் உத்தரவை பிறப்பிக்கும் முன்னர் இந்த பதினெட்டு பேரும் ஆட்சியை கலைப்பார்களா மாட்டார்களா என்ற இரண்டு வாய்ப்புகள் இருந்தது அதன் அடிப்படையிலே தகுதி நீக்கம் செய்ய சபாநாயகர் முடிவெடுத்துள்ளார் அது மட்டுமல்லாமல் நீதிமன்றம் தலையெடுத்து தலையிட்டு இந்த முடிவு எடுக்க வேண்டும் என சபாநாயகருக்கு உத்தரவிட்ட நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை அது நீதிமன்றத்தில் பணியும் இல்லை சபாநாயகருக்கு இந்த விவகாரத்தில் கிடைத்த ஆவணங்கள் மற்றும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலேயே இந்த உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார் மேலும் உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுகளில் சபாநாயகரின் அதிகாரங்களில் குறைந்த அளவிற்கே நீதிமன்றம் தலையிடுவதற்கு அதிகாரம் இருக்கிறது மேலும் சட்ட விதிகள் மீறப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது சட்டத்திற்கு மீற சட்டத்திற்கு புறம்பாக சபாநாயகர் செயல்பட்டு இருந்தால் மட்டுமே அந்த விவகாரங்களில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியும் சபாநாயகர் முடிவெடுக்க பயன்படுத்தும் சட்ட சட்டங்களில் முரண்பாடு இருந்தாலும் தலையிட முடியும் ஆனால் இதில் எந்த உரிமை மீறலோ சட்டம் மீறப்படவில்லை அதனால் சபாநாயகர் இந்த முடிவில் எந்த விதிமீறலும் இல்லை என்பதால் சபாநாயகர் எடுத்த இந்த அவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்து சபாநாயகர் பிறப்பித்த உத்தரவு செல்லும் என்றும் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த தினகரன் ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டாக இருந்தது தங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்க போதிய வாய்ப்பு வழங்கவில்லை என்பதுதான் இவர்களுடைய ஒரு விளக்கமாக இருந்தது அதற்கு தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி பிறப்பித்த உத்தரவில் குறைந்தபட்சம் ஏழு நாட்கள் விளக்கம் அளிக்க அவகாசம் வழங்கினால் போதும் என்று இருக்கிறது ஆனால் இவர்களுக்கு அதைவிட கூடுதலாகவே அவகாசம் வழங்கியுள்ளனர் எனவே அந்த விவகாரத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இந்த விவகாரத்தை பொறுத்தவரை சபாநாயகர் பிறப்பித்த உத்தரவில் எந்த இயற்கை நீதியும் மீறப்படவில்லை எனவே அவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்து சபாநாயகர் எடுத்த முடிவு என்பது சரியானது எனவே இவர்கள் தொடர்ந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்கிறேன் என்றுதான் அப்போதைய தலைமை நீதிபதியாக இருந்த இந்திரா பானர்ஜி தன்னுடைய தீர்ப்பில் விரிவாக இந்த உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கிறார் அதே போல இன்னொரு மற்றொரு நீதிபதியான நீதிபதி சுந்தர் பிறப்பித்த உத்தரவில் சபாநாயகரின் இந்த உத்தரவு என்பது முழுவதுமாக இயற்கை நீதிக்கு எதிரானது மேலும் வந்து உள்நோக்கம் கொண்டதாகவே இந்த சபாநாயகரின் நடவடிக்கை என்பது இருந்திருக்கிறது தகுதி நீக்க உத்தரவு அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது அதன் அடிப்படையில் நீதிமன்றத்தில் தலையீடு என்பது மிக முக்கியமாக இருக்கிறது மேலும் எடியூரப்பா அதாவது பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தரப்பில் இன்னொரு பதமாக வைக்கப்பட்டிருந்தது கர்நாடகாவில் எடியூரப்பாவுக்கு எதிராக இதே போல சட்டமன்ற
மேலும் ஆளுநரை சந்தித்து மனு கொடுத்ததை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டு கட்சி காவலாக நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது என்றும் நீதிபதி தன்னுடைய தீர் சுந்தர் தன்னுடைய தீர்ப்பில் தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் கவர்னரை சந்தித்த பத்தொன்பது எம்எல்ஏக்களில் அனைவருக்குமே ஒரே மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை பதினெட்டு பேருக்கு ஒரு முடிவும் மற்றொரு சட்டமன்ற உறுப்பினராய் ஜக்கையனுக்கும் ஒரு முடிவும் எடுத்துள்ளார் இது இது இதை பார்க்கும் போதே உள்நோக்கத்தோடும் பாரபட்சமாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்றே நாம் பார்க்க வேண்டும் எனவே சபாநாயகர் இந்த பிறப்பித்த உத்தரவு என்பது முழுவதுமாக இயற்கை நீதிக்கு எதிரானது எனவே இவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்து சபாநாயகர் பிறப்பித்த உத்தரவு என்பது செல்லாது என்று தன்னுடைய தீர்ப்பில் விரிவாக தெரிவித்திருக்கிறார் விஷ்ணு சிறுமலர் போன தடவை இந்த பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்க வழக்கில் இரண்டு நீதிபதிகளும் மாறுபட்ட தீர்ப்பை வழங்கியிருந்தாங்க இப்போ இந்த மூன்றாவது நீதிபதி சத்யநாராயணன் வழங்க உள்ள தீர்ப்புக்கு அதிகமான எதிர்பார்ப்பு கிளம்பி இருக்கு இந்த தீர்ப்பு யாருக்கு சாதகமா வர வாய்ப்பு இருக்கு சிறுமலர் கண்டிப்பா தனலட்சுமி இந்த வழக்கை பொறுத்தவரையில் தமிழக அரசியல் வட்டாலத்து வட்டாரத்தில் மிக முக்கியமான தீர்ப்பாகவே நாம் பார்க்க வேண்டும் இன்றைய தீர்ப்பை பொறுத்துதான் அடுத்த கட்டமாக அரசியல் நகர்வுகள் என்பது இருக்கும் எனவே மூன்றாவது நீதிபதியாக சத்யநாராயணர் இந்த வழக்கை பன்னிரண்டு நாட்கள் விசாரித்தார் மேலும் இந்த தரப்பில் அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முழுவதுமாக விரிவாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு கடந்த ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை அதாவது மூன்றாவது நீதிபதியாக விசாரிக்கக்கூடிய இந்த சத்யநாராயணர் தலைமை நீதிபதி ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் உத்தரவு பிறப்பித்த தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜியின் உத்தரவு சரியானதா அல்லது நீதிபதி சுந்தரி சுந்தர் பிறப்பித்த உத்தரவு சரியானதா என்றுதான் இந்த வழக்கில் வந்து அவர் தீர்ப்பு வழங்க இருக்கிறார் ஒருவேளை தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி பிறப்பித்த உத்தரவு சரி என்றால் சபாநாயகர் இந்த பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களையும் தகுதி நீக்கம் செய்து சபாநாயகர் பிறப்பித்த உத்தரவு என்பது செல்லும் என்றுதான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நீதிபதி சுந்தர் பிறப்பித்த உத்தரவு செல்லும் என்று மூன்றாவது நீதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சத்யநாராயணன் தீர்ப்பு வழங்கினார் சபாநாயகர் பிறப்பித்த உத்தரவு செல்லாது சபாநாயகர் அரசியல் உள்நோக்கத்தோடு இந்த இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார் என்று அவர் வேலையை தீர்ப்பு வழங்கினார் சபாநாயகர் பிறப்பித்த உத்தரவு செல்லாது என்று வந்து தீர்ப்பு தீர்ப்பு வரும் இதன் இதன் அடிப்படையில் தான் அடுத்த கட்டமாக அரசியல் நகர்வுகள் என்பது இருக்கும் இருந்தாலும் இந்த உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து யாராக இருந்தாலும் அத தினகரன் பதினெட்டு தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களாக இருந்தாலும் சரி எதிர்த்தரப்பாக இருக்கக்கூடிய சபாநாயகர் தரப்பாக இருந்தாலும் சரி இந்த உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்வதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது எனவே இந்த தீர்ப்பு எப்படி அதாவது நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி உத்தரவு சரியானதா அல்லது சுந்தர் உத்தரவு சரியானதா என்பது என்பதை பொறுத்துதான் அடுத்த கட்டமாக யார் மேல்முறையீடு செய்யிருக்கிறார்கள் என்பது என்பது தெரிய வரும் இருந்தாலும் இந்த தீர்ப்பை பொறுத்தவரை உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்வதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது தனலட்சுமி உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்